ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ അനിയോറിസം ഇസ് ആൻ അനിയോറിസ്മൽ പോർഷൻ ഇൻ ദ റീജൻ ഓഫ് ദി ഫോസ വാലിസ് വിത്ത് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹാവിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹാൻഡ് ലീസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ അസോഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ ആമൻ ഒവേൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രീഡിസ്പോസിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ പെരഡോക്സിക്കൽ എംബോളിസം ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് Atrial atrial septal septal aneurysms can occur in in up to to of 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 the population. We have to look for atrial septal aneurysm in each case of cryptogenic stroke, preferably by trans-esophageal echocardiogram. Saline bubble contrast echocardiography should be used to check right to left shunt across a patent foramen ovale. Due to streaming of blood from inferior vena cava, this test may have better outcome if the saline contrast is injected from the lower limb. Atrial septal aneurysm is also visible on transthoracic echocardiography but visualization of PFO flow details may need transesophageal echocardiography as it has better resolution and echo window Rasa et al reported a small IAS aneurysm in a 6 year old child with left middle cerebral artery stroke the onset was with vomiting followed by inability to speak and weakness of right side Computer tomography scan of brain showed ischemic infarct in the left MCA territory. Magnetic resonance imaging of the brain confirmed the findings. Anley et al. have classified atrial septal aneurysms into three types. Type 1A, 1B and 2. Type 1A was fossa ovalis aneurysm with no motion during cardiorespiratory cycle. Type 1B showed rapid phasic oscillation in inspiration, usually confined to the right atrium. Type 2 had markedly redundant fossa ovalis membrane protruding maximally into the left atrium with a total amplitude of phasic excursion more than 1.5 cm.